Bonjour les amis, voici le problème du jour pour le mercredi 10, 13 mai. On va lire ensemble. James a deux pièces de 25 cents et une pièce de 10 cents. Est-ce qu'il peut acheter le ballon? OK, alors soulignez les informations importantes. Regarde, ça c'est important aussi, c'est le prix du ballon. Et essayez de penser, faire un dessin. Est-ce que ça va être une addition ou une soustraction? Hmm. OK. Ah, fais ton équation et écris ta phrase-réponse. Alors, commence ton travail. Pose la vidéo et quand tu as fini ton travail, tu peux recommencer la vidéo et on va résoudre ensemble. Bonjour les amis, on est de retour. On va résoudre le problème du mercredi 13 mai. OK, James a deux pièces de 25 sous. OK, deux pièces de 25. Alors, il a deux et 25. Alors, c'est comme 25 plus 25, oui? OK, deux. Une, deux, je peux faire ça. OK. Une pièce de 10 sous et une pièce de 10 sous. OK. Alors, il a 25 plus 25 plus 10. OK. Alors, je peux faire 25... 25 et 10. Oui. OK. Alors, en tout, qu'est-ce qu'il a? Je sais que... Um, tiens, on va faire comme ça. 25, 25 et 10. On va additionner. J'ai 5 plus 5, c'est 10. Je mets le 1 en haut. Uh, 2 plus 1, c'est 3. Plus 2, c'est 5 et 6. Alors, il a 60 sous. Combien de sous a-t-il besoin pour acheter le ballon? Il a besoin de 55. Alors, est-ce qu'il a assez? Est-ce que 60, c'est plus grand ou plus petit que 55? C'est plus grand. Alors oui, il peut acheter le ballon. Il va lui rester combien de sous, tu penses? Si je fais 60 moins 55, il va rester 5 sous. Alors, il va lui rester 5 sous. Mais oui, il peut acheter le ballon. Est-ce qu'il peut acheter le ballon? Oui. James acheter le ballon. Chanceux! Au revoir les amis!